Hello everyone, welcome back to Students Focus. In this video, we will talk about unassertained goods in the case of the property transfer. In the case of unassertained goods, we will already discuss this video. Now, we will talk about unassertained goods in the case of the property that is ownership or transfer. That is, goods are ascertained. That is, we will select goods and match it. Now, we will talk about Anjur kilo orang cendana bijari ke anda kahil. Ninggal anda tu parah yuana. Eni kah dale ambat kilo beranam. Ambat kilo ni awam angk eni kah awam kiram. Apa anggane ane kah le? I anjur kilo ni nna ambat kilo separate tiringnya maiti wacitun. Dan apa ni ane ngelodu parah yuana. Ekstra la nukit de selekti eder tu. Apa ninggal selekti eder ambat kilo eder tu maiti wacitun yuana. Apa ni dai goods ascertained goods ay. Ini next one appropriated. Inda ana appropriated. Simple terms le paranya le, dalam le pack paranya example answer je, nenggalu paranya ambat kilo beranu nu paranu, nenggalu ambat kilo teri nu orang je mati oju. Apa ni? Anu tu jolikar ni tu paraya wana, ini ambat kilo pack ye de, awal kolam andi le kaitu oju. Apa nenggalu andi guna ni nenggalu awal andi le kilo odi doduk. Ni ada le nenggalu, nama le awal odi le pohon awal andi le, ada itu oju, anu tu awal resa lattu kondi delivery. Apo? Ada ana appropriation. Ada ayat selection of goods with the intention of using them in performance of the contract. Contract perform siapa mendi, adine awasi ayat ini dale pack ke ayat, awalnya delivery enda ane gila awalnya delivery iya, ini ada lala, ninggal da gaylo, ninggal da agent ini gaylo, epic enda da ane gila proper ayat pack ke ayat, a contract perform siapa mendi, goods select ke ayat pack ke ayat, epic ya. Adine ane nama lala appropriation nu arah enda. Apam goods ascertained ayat ini nama, adai ayat bulk quantity ena. Buyer ke mana ada quantity ascertained ini, ada separate select ini, ada macam ini, ada orang, pinne goods appropriated ari kena. Appropriated, anu ane with the mutual consent of the seller and the buyer. Seller deh, buyer deh, mutual consent orang bodi. Ipa goods ascertained ini, anu cila pun, ninggal ari kena, malah ini, anu ari kena. Ipa ninggal barang orang ini kira lama tu kilo berana, apa ni anu paranya? Okey, ada ini tirinya itu. Ini kena ninggal kisah lain macam, ini tu macam itu. Apa anggana ninggal lama tu kilo tirinya itu. Apa ada goods ascertained ini? Buyer ada goods ascertained ini. Ini appropriation ini anu ada with the mutual consent of the seller and the buyer. Ninggal tirinya macam itu, orang ni ada itu orang ninggal anggap buang baju. Ila, seller ada consent orang itu buat iana, ada cie am baju. Apo appropriation ni with the mutual consent of the buyer and the seller. Nampol ini ada example saya kata lagi ni ada. Apa ninggal kadu, nana itu clear aw. Ini, ini le, nampol property pass on awan anggil. Nampol ada anna sen tend goods ini case ni le, property pass on awan anggil. Cilek condition se fulfill je ni ada. Anggana side space je ni ada condition se ni dekian noka. First one with another, there is a contract for the sale of unascertained or future goods. We have a contract for sale of goods. We have a contract in the base. We have a contract in the base. We have a contract in the base. So, we have a contract in the base. The good should confirm that the debtor has paid the debt. The good should confirm to the description and quality stated in the contract. The contract is paid for the quality and description of the goods. Ipa example baru ni ale, ni ane tu Apple Merchant ana, apapun ninggal ane entri tu bantu tu parai iwan, ninggal kau tu iri bade kilo Russian Apple bae ana, paksi ane kiri kiri kena uti Apple ana, pun ni ane ninggal tu parai iwan, ane entri tu Russian Apple dah ralo, uru patah minit nule ninggal tu bantu, ni ane lalai entri tu pack iya tu select iya tu pack iya tu lalai ready aki wacika, apo anggane parai ni ale tu correct ana, illa, karena ane ninggal tu contract le parai ni ane kena description and quality a product ni illa, ninggal tu Russian Apple ana choice tu paksi, ni ane ninggal tu parai ambu ni entri tu uti Apple ana. Apo, angin tu case le property pass on awo, illa. Then next case beri nade, goods must be in a deliverable state. Dulu deliverable state le ari kena. Ipo, nama le nerti apa ni example answer sih. Enda ke ilu orang nyur gilo, orang jendel. Ninggal le, adil le ambat gilo beri nama beri nade edit select edu. Nyaya nade pack edu proper ari. Dulu deliverable state ari kyu ikum beri le goods delivery ari nana ninggal kat kondo ari nabe tu. Ambat gilo ku udik ada kena ina. Ning kata ibu di pergi orang 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 tu pergi kondo apa macam tu? Ila, so goods deliverable state itu lahir kena. Then next one beri nada goods must unconditionally appropriated to the contract, either by delivery to the buyer or his agent or the carrier. Nampol appropriation ni dahana beri tu, selection of the goods ni dini mendi ana. Nampol da contract perform je ina dini mendi, seller dem buyer dem mutual consent orang gude goods select ede, pack ede, je ina ni ana nampol Appropriation non udah sih kena tu. Indahnya unconditionally appropriated. Ipek example baraya. 
നിങ്ങൾ വന്ന് അമ്പത് കിലോ ഓറഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി അപ്പം ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തു വിടുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പറയുവാണ് ഈ അമ്പത് കിലോ കൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് മേടിക്കണം കൈയോടെ തന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്യാഷ് മേടിക്കണം ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാധനം കൊടുക്കരുത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇപ്പം മേടിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയണം ബാക്കി മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാലൻസ് ക്യാഷും കൂടി ഇട്ട് തരാൻ പറയണം അപ്പം ആ കേസിൽ എന്തായി അൺകണ്ടീഷണൽ ആണോ അത് അല്ല കണ്ടീഷണൽ ആണ് കാരണം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി ക്യാഷും കൂടെ തന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ആവുള്ളൂ അതാണല്ലോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബാക്കി ക്യാഷ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തരണം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്തായാലും തരണം അപ്പോൾ അതെന്താണ് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പാസ് ഓൺ ആവോ ഇല്ല പ്രോപ്പർട്ടി പാസ് ഓൺ ആവണമെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി അൺകണ്ടീഷണലി അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ കാര്യറിയിൽ കൊടുത്തു വിടുന്നു ഒരു വണ്ടിക്കാരനെ കൊടുത്തു വിടുന്നു അപ്പോൾ വണ്ടിക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അവർ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് തന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ക്യാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതെന്താണ് അത് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയി അപ്പോൾ അൺകണ്ടീഷണൽ അൺകണ്ടീഷണലി അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ വരുന്നത് ദ അപ്രോപ്രിയേഷൻ മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ വിത്ത് ദ അസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബയർ ഓർ ദ ബയർ വിത്ത് ദ അസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെല്ലർ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ അതായത് സെല്ലറുടെ കൺസെൻറ്റോട് കൂടി ബയർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ബയർ ആയിരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ കടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ചേട്ടാ നല്ലത് നോക്കി എടുത്തു തരണം എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ആ സെല്ലർ തന്നെയാണ് ഗുഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ചില കേസിൽ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കിയെടുക്കും വെജിറ്റബിൾ ഓ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നല്ലത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇത് തൂക്കി തന്നേക്കാൻ പറയില്ലേ നോർമൽ കേസ് നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഓൺലി അല്ല ഒന്നുകിൽ ദ സെല്ലർ വിത്ത് ദ അസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബയർ വിത്ത് ദ അസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെല്ലർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ദ അസെൻ മേ ബി എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് എക്സ്പ്രസ് ആവാം ഇംപ്ലൈഡും ആവാം ഇനി ദ അസെൻ മേ ബി ഈവൺ ഐദർ ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് വേണം എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഓറഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓക്കെ അതിനെന്താ ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ലോഡ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വരും വന്ന ഉടനെ ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അമ്പത് കിലോ ഓറഞ്ച് ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഞാനത് സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് പാക്ക് ചെയ്യിച്ചേക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതെന്തായി ബിഫോറായി കാരണം പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുവാണ് അത് പാക്ക് ചെയ്തോട്ടെ ഇനി അതല്ല ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അമ്പത് കിലോ ഓറഞ്ച് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ന് കൊണ്ടുപോകോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസൻ മേ ബി ഐദർ ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആവാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കാരണം എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ അത് കേസ് സ്റ്റഡി പോലെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാനാണ് കേസ് സ്റ്റഡി വന്നാൽ ആൻസർ ചെയ്യാനും ആ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാനും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് മിസ്റ്റർ എയുടെ കയ്യിൽ നൂറ് കിലോ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം ബിക്ക് ഇരുപത് കിലോ ഓറഞ്ച് വേണം ഇപ്പോൾ ബി എയുടെ അടുത്ത് പറയുവാണ് എനിക്ക് ഇരുപത് കിലോ ഓറഞ്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബി പോയി നോക്കി നല്ലതൊക്കെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തു അത് പാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷനൊക്കെ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തു ബയറുടെയും സെല്ലറുടെയും കൺസെൻറ്റോട് കൂടി ഗുഡ്സ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഗുഡ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതെല്ലാം ചെയ്തു ഇനി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ
അപ്പോൾ ഏ പറയുന്നത് അതിനെന്താ തന്നേക്കാലോ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഏ ഐറ്റം പാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ബിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പാസ് ഓൺ ആവുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഒരു റൂൾ എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ക്വാളിറ്റിയിലും ഉള്ള ഐറ്റം ആയിരിക്കണം ഇതങ്ങനെയാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ക്വാളിറ്റിയിലും മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി പാസ് ഓൺ ആവുന്നില്ല ദെൻ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ എയുടെ കയ്യിൽ നൂറ് കിലോ ഷുഗർ ഉണ്ട് എ ഒരു ഷുഗർ മെർച്ചൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബി എന്നിട്ട് പറയുവാണ് എനിക്കൊരു അമ്പത് കിലോ ഷുഗർ വേണം അപ്പോൾ എ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ റെഡിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് അഞ്ച് കിലോയുടെ സോറി പത്ത് കിലോയുടെ അഞ്ച് ബാഗായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സ്റ്റാഫ് റെഡിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് എ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങളുടെ ബാഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ആ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവരവിടെ സാധനം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് തയ്ച്ച് എല്ലാം ബാഗ് റെഡിയാക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് ബാഗ് ഓൾറെഡി റെഡിയാണ് ബാക്കി രണ്ട് ബാഗ് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയിയുടെ കൈ തട്ടിയ ബാഗ് മറിഞ്ഞ് വീണ ഷുഗർ മുഴുവൻ നിലത്ത് പടർന്നു പോയി നിലത്ത് മുഴുവൻ വീണു ആ കറക്റ്റ് ആ സമയത്താണ് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ കേസിൽ എന്ത് പറ്റും പ്രോപ്പർട്ടി പാസ് ഓൺ ആവോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ആ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറബിൾ സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഇല്ല നിലത്ത് മുഴുവൻ പടർന്ന് കിടക്കുന്നത് ബി വന്നത് വാരി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ അത് ഡെലിവറബിൾ സ്റ്റേറ്റിലല്ല ഇനി ആ സമയത്ത് ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ഗുഡ്സ് നശിക്കുവാന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം ലോസ് എങ്ങനെ വരും മൂന്ന് ബാഗ് ഓൾറെഡി റെഡിയാണ് ഇന്നേ ഡെലിവറബിൾ സ്റ്റേറ്റാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി നശിച്ചാൽ ആ മൂന്ന് ബാഗിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ആർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ബിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി സോ അതിൻ്റെ ലോസിന് ബി ലയബിൾ ആണ് ആ ലോസ് ബി ആണ് സഫർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ബി ആണ് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓണർ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഡെലിവറബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലാത്തതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മൊത്തം അഞ്ച് ചാക്ക് പഞ്ചസാര പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചു പക്ഷേ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിലത്ത് വീണ് പോയത് അത് ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഡെലിവറബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സെല്ലറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് സെല്ലർ മീൻസ് എയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എയുടെ എംപ്ലോയിയുടെ കൈ തട്ടി തന്നെയല്ലേ അത് പോയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടി പാസ് ഓൺ ആവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോസ് സഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യാവുന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ഡെലിവറബിൾ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ മൂന്ന് ബാഗിൻ്റെ ലോസ് ആരാണ് ബി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കാരണം എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പം നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൈന്യൂട്ട് ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും അത് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ എല്ലാ എക്സാമ്പിളും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിളോടും കൂടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തീരുവാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എയുടെ കയ്യിൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഊട്ടി ആപ്പിളുണ്ട് അപ്പോൾ ബി പറയുന്നു എനിക്കൊരു ഇരുപത് കിലോ ഊട്ടി ആപ്പിൾ വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പോലെയല്ല ഇത് രണ്ടും സെയിം ഐറ്റമാണ് എയ്ക്ക് എയുടെ കയ്യിലുള്ളതും ഊട്ടി ആപ്പിളാണ് ബിക്ക് വേണ്ടതും ഊട്ടി ആപ്പിളാണ് അപ്പോൾ അത് ആ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ് ഇനി അത് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ബി അത് പാക്ക് ചെയ്ത് ബിയുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ആ റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയിൽ ഇത് കൊടുത്തേക്കാൻ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് അസർട്ടൈൻഡ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡാണ് എയുടെയും ബിയുടെയും കൺസെൻ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ അത് ഇവിടെ വരെ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ഓണർ പറഞ്ഞു വിടുവാണ്
അപ്പം ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അൺഅസറ്റൈൻഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പാസ് ഓൺ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി പാസ് ഓൺ ആവുന്നതെന്നാണ് പഠിച്ചത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ആൻഡ